今天苗栗县这个人口外流跟这个减少的这个情况呢，其实呢，可以说是我们台湾呢整个国家呢发展的一个呃人口减少这个一个重要的缩影啊。嗯，所以说你这个都市发展呢，它本来就是在高度都市发展的地区，本来就会把乡村的人口给吸引过去。一旦你把年轻的这个人吸引过去之后呢，当然你在地的人就减少了嘛哈。那年轻人可能在外呢，他就落地生根了哈，或者说他即使没有落地生根，至少他的家庭啊。啊、呃，小孩啊，都在那个地方读书、就学跟生活哈，那你就会形成一个恶性恶性循环哈。所以这个部分呢，我觉得你各位如果看这个统计数字来看的话，尤其过去曾经有新闻报道哈，在这个呃六都六个直辖市格局形成之后哈，这个人口城乡不均衡的这个情况是越来越严重哈。所以这个结构性的问题呢，我们当然地方政府可以想办法去解决啊，透过社服措施啊，跟一些资源的充分去解决。可整体上来讲，我觉得从国家政策到地方的政策呢，可能都要有一个更宏观的视野来做全盘的这个调整。然后中央的部分，我们可能待会儿有机会可以再谈啊。那么，呃，我们就这个呃苗栗县的各个乡镇的发展来看的话，哈，我们传统的印象都认为这个苗栗县大概只有农业哈。可是其实我们看看这个一零五年的工商业这个普查这个资料哈，哎，其实我们除了我们的农业之外呢，其实我们在电子化材跟金属方面的这个，好，还包括汽车零组件这个部分，它的产业其实是不少的哈。是，不管是这个加速，或者是这个呃呃就业的这个员工的数量，其实都很多哈。所以我想，过去的政策发展基本上是正确的啊，就是说你留下了工业区，你有设置了这个科学园区哈，你是可以吸引到一些年轻的的科技人才哈。当然，因为你北边有竹科哈，或者是台北有一些呃内湖科技园区，你可能会吸走一些这个人才。然后南边呢，台中也发展得很好，所以如果你这个服务业的人人才呢需要年轻人嘛，他可能就往北跑，不然就是往往台往南台中跑。所以苗栗现在碰到这个困境，我觉得压力是很大，因为刚好在中间嘛，真的夹在中间啊，对对对。然后你你你这个你这样的结果，就是说你的生活机能，你有没有捷运，没有更。啊，因为对年轻人来讲，除了这个收入之外，他可能还有一些生活啊、呃、教育、医疗等等的，都在一起来考虑进去的。他的社会网络啊，等等，都在这个北边跟南边、嗯，所以你苗栗等于是被挤压在这个中间这个地方哈，这个非常困难了。所以现场的挑战跟在地的这个议员啊、立委挑战的非常大、嗯。所以这个份我们要从一个结构性的这个角度来去看哈。所以说呢，反过来讲，就是说，如果说我们看到科学园区跟工业区有这样的效果的话。将来可能你在这个其他的产业，包括观光旅游等等这个部分呢，可能要想办法去发展，经营一些特色的这个产业哈，或者说我们现在政府在推的地方创生等等哈。但是你要去做那种能够真正制造就业机会，跟能够把人给留下来的产业，是，而不是说像很多现实就放放烟火，那个其实对地方上的产业的发展其实不会很大。